हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसीसी सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन स्पेसिमेंट क्वेश्चन पेपर फिजिक्स तो सेक्शन में इस क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया सेक्शन ए में सारे एमसीक्यू है तो इस वीडियो में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा सेक्शन ए करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी करूँगा ओके तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन से ओके पेंडोलम ए बी सी एन डी आर टाइट फ्लेक्सीबल स्ट्रिंग पी क्यू एंड आर एट रेस्ट पेंडोलम सी डिस्टर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ओके तो आप देख सकते हैं चार पेंडोलम है ओके okay, इसको हमने किससे टाई किया है एक फ्लेक्सीबल स्ट्रिंग से टाई किया चारों पेंडोलम को ओके okay, तो हमें बताना है कौन सा और सी को डिस्टर्ब किया हमने सी को डिस्टर्ब किया बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है ओके नाउ ओनली पेंडोलम सी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग सिर्फ और सिर्फ पेंडोलम सी स्टार्ट वाइब्रेट करेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा चारों के चारों वाइब्रेट करेगी ठीक है तो पेंडोलम ए बी डी विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बट ए एंड डी विल वाइब्रेट विथ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ठीक है तो यह करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज चारों की चारों क्योंकि ये चारों किससे एक फ्लेक्सीबल स्ट्रिंग सेट आया ठीक है तो वाइब्रेशन आगे प्रोपोगेट होगी ओके और दूसरी बात ए और बी की लेंथ ए और डी की लेंथ आप देख सकते हो सेम है तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ओके तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी में पेंडुलम ए डी पी डी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ये तो हमने देख ही लिया ठीक है इसके साथ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम सी आर फोर्स वाइब्रेशन तो फोर्स वाइब्रेशन नहीं है इसमें हमने डिस्टर्ब किया था तो वह नेचुरल वाइब्रेशन से अपना ऑसोलेट करेगा ओके इसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैडल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ठीक है आपको पता ना पैडल कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर का जब हम क्या करते हैं सेम एंड जैसे कि ये पहला रजिस्टर है और ये दूसरा रजिस्टर है मैंने क्या किया इन दोनों के जो एक एंड को एक साथ ज्वाइन किया और दूसरे एंड को एक साथ ज्वाइन किया दिस इज पैडल कॉम्बिनेशन ओके सो इफ वन रजिस्टर इज फ्यूज द सर्किट डज नॉट बिकम ओपन ठीक है तो ये क्या पैडल कॉम्बिनेशन में होता है तो ऐसा बिल्कुल होता है एक फ्यूज़ भी हो जाएगा सर्किट तब भी ओपन नहीं होगा तब भी जो दूसरा रजिस्टर है या और और जो रजिस्टर है पैडल कॉम्बिनेशन में वो वर्क करते रहेंगे ठीक है क्लोज ही रहेगा सर्किट ओके तो ये ऑप्शन तो सही है हमें तो नॉट वाला चूज़ करना है तो ये नहीं होगा आंसर है ना ठीक है बी दूसरा देखते हैं टोटल रिस्टेंस गिवन वेद फॉर्मला वन अपन आर इज टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस आर टू तो ये भी बिल्कुल सही है ठीक है यही होता है इक्वल रिस्टेंस फॉर पैलर कॉम्बिनेशन के लिए ओके थर्ड देखते हैं द टोटल रिस्टेंस बिकम्स लेस देन द लीस रजिस्टर प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे कि टू थ्री फोर वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो आप देखोगे जो टोटल रिस्टेंस आएगा डेफिनेटली टू वाले से कम आएगा इक्वल जो रिस्टेंस आएगा टू वाले से भी सबसे लीस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर से भी उसका जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी ठीक है सॉल्व करके हम देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में बढ़ते हैं द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑलवेज रिमेन द सेम ठीक है तो क्या करेंट सेम रहता है पैरल कॉम्बिनेशन में तो आंसर है करेंट सेम नहीं रहता क्या सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम रहता है ठीक है तो इसका आंसर डी है कैसे भी रहता है इसको मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जैसे कि ये रजिस्टर है ओके और ये दूसरा रजिस्टर है इसको हमने पैरल और तीसरा रजिस्टर भी हमने ले लिया आर वन आर टू आर थ्री ओके इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है ओके तो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा बिकॉज क्यों डिवाइड हो जाएगा देखो यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है सपोज ठीक है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सपोज यहाँ से ओके तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो वो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे चार्ज डिवाइड हो रहा है ठीक है इसलिए करेंट भी डिवाइड हो जाएगा ओके टोटल करेंट इन तीनों का सम होगा ओके थर्ड क्वेश्चन में बढ़ेंगे फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट है लाइव वायर हैज जीरो पोटेंशियल तो ये बिल्कुल ही गलत बात है लाइव वायर में तो क्या होता है टू ट्वेंटी वोल्ट होगी ओके फ्यूज इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर तो ये अगेन गलत है फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ लाइव एंड अर्थ वायर इज ऑलवेज द सेम तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अर्थ वायर का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो रहेगा ओके और लाइव वायर का पोटेंशियल 220 ट्वेंटी वोल्ट रहेगा ठीक है और फिर चौथा ऑप्शन अर्थ फायर इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक ठीक है तो ऐसा बिल्कुल ठीक है ना इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए अर्थ फायर को हम कनेक्ट करते हैं ओके तो ऑप्शन नंबर बीस डी इसका सही ऑप्शन है फोर्थ में बढ़ते हैं डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर ए बी स्कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज कैरिंग करेंट
इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ ठीक है डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करो उसके बाद करेंगे डायरेक्शन का है ऊपर से नीचे की तरफ है इंडे मिडल फिंगर को नीचे की तरफ ओके okay? और फिर थम के डायरेक्शन देखो आपको क्या दे रहा है थम के डायरेक्शन आपको फोर्थ के डायरेक्शन दे रहेगा मतलब इस केस में आंसर जा जाएगा अप आ जाएगा ओके तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ेंगे डायग्राम बिलो शो द मैग्नेटिक मूव मैग्नेट मूव नियर अ कॉइल अलॉन्ग इज एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज फ्लो ऑफ द करेंट डूरिंग द मोशन ओके तो देखो यहाँ डायग्राम में हमने क्या है एक वायर है जो कॉयल किया है ठीक है कॉयल इस कॉयल के थ्रू इस सॉलिड नॉट के थ्रू हमने एक मैगनेट को पास किया ओके इस कॉल वॉल के थ्रू सोलिनट को पास किया मैग्नेट को पास किया ओके और इससे एक गैलवेनोमीटर कनेक्ट है ठीक है जिसको जो शो करेगा हमें अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होता है तो ठीक है और मैग्नेट को हमने कुछ इस तरह से मूव किया यहाँ पर ओके तो हमें बताना है करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा ओके अब देखो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में करेंट ये नॉर्थ साइड है मैगनेट का ठीक है तो यहाँ पर किस तरह से लेंजल फ्लो से आपने पढ़ा ना इस तरह से पोलैरिटी डेवलप होगी इस तरह से करेंट फ्लो होगा ताकि ताकि क्या हो इस जो कॉज ऑफ मोशन है कॉज ऑफ फ्लक्स को ठीक है फ्लक्स चेन को अपोज कर सके ठीक है तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्थ पोल होना चाहिए नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ताकि क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्शन होगा है ना अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करेगा इसको अपोज करेगा मूव करने से तो यहाँ साउथ पोल आएगा अगर साउथ पोल आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा साउथ पोल में पता है ना साउथ पोल तो क्लॉक वाइज करेंट फ्लो करेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन का फ्लो यहाँ हो जाएगा इस तरह से ठीक है तो देखते कौन सा सही है तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा देखो जैसे इसमें है ना क्लॉक वाइज क्या बहुत ध्यान से समझना है इसको ये बाहर की तरफ ऐसा रहा है ना क्लॉक तो यहाँ होगा ठीक है तो क्लॉक ये होगा यहाँ पर ये नहीं होगा यहाँ पर क्लॉक वाइस ये होगा तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं फिर द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज फोर टू जीरो 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 पर के जी पर कैलविन ठीक है इसका मीनिंग क्या है तो हमें पता ना इसका मीनिंग क्या है एक के जी वाटर को अगर हमें वन कैलविन उसका टेम्परेचर राइज करना है तो कितना हीट देनी पड़ेगी फोर टू जीरो जीरो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है कौन सा स्टेटमेंट से मैच करा देखो सी वाला वन के जी वाटर एब्जॉर्ड फोर टू जीरो जीरो जूल हीट टू इंक्रीजेस टेम्परेचर बाय वन कैलविन ठीक है एक के जी वाटर को वन हमें वन कैलविन का टेम्परेचर रेस करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी फोर टू जीरो जीरो जूल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ओके okay, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा सेवन पार्ट में बढ़ेंगे टू हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट जीरो डिग्री नीड्स डैश टू मेल्ट ठीक है तो कितना इसमें हमें आ, कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी इसको मेल्ट करने के लिए स्पेसिफिक लेटिन हीट हमें दे रखी है इतनी वाटर की तो हमें पता ना क्यू इज इक्वल टू एम एल ओके मेल्ट करने के लिए क्यू का फॉर्मला ये होता है हीट कितने चाहिए हमें निकालना है मास कितना है इसका टू हंड्रेड है ओके okay. और टेम्परेचर जीरो डिग्री पे बस लेटिन हीट चाहिए होगी तो उसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम ठीक है दिस इज़ ग्राम ग्राम को हमें क्योंकि के में दिया इसका के हाँ इसको हमें के में चेंज करना पड़ेगा थ्री थाउजेंड डिवाइड करना पड़ेगा दिस इज थ्री थ्री सिक्स जीरो 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 ओके तो इससे थ्री कैंसिल हो गए जीरो ओके मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल कम आउट टू बी टू सिक्स ट्वेल्व टू थ्री सेवन सिक्स सिक्स सेवन टू जीरो जूल ठीक है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे फिर एट क्वेश्चन में द मैक्सिमम रेडिएशन विद मैक्सिमम पेंट्रेशर पावर इज तो हमें पता है सबसे ज़्यादा पेंट्रेशर पावर गामा रेस की होती है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ओके नाइन क्वेश्चन देखते हैं रेजोनेंसेस ऑप्शन नंबर ए ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच एम्पलीट रिमेन कॉन्स्टेंट तो ये नहीं होगा ऑप्शन बी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ग्रेटर दैन द फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी तो फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन की और फ्री फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच करनी चाहिए है ना इक्वल होनी चाहिए तो आप सी में देख सकते हो सी इज़ द राइट आंसर जो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है और नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वो मैच करनी चाहिए ओके okay, तब रेजोनेंस होगा ओके okay, और इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर टेन क्वेश्चन में बढ़ेंगे द न्यूक्लियर रेडिएशन विच गेट डिफ्लेक्टेड टू अट नेगेटिव चार्ज प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा डेफिनेटली पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव इनमें से कौन सा एल्फा रेस पॉजिटिव है ठीक है बेसिकली क्या है ये पॉजिटिव हीलियम
बाकी के सेक्शन बी हमारा डिस्क्रिप्टिव है ठीक है इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं नोटबुक में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ओके तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग